സോ ഗൈസ് ഞാൻ ഈ വെള്ളയും നല്ല അടിപൊളി ജീൻസ് പാൻറ്റും മുപ്പത് കിട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കൊറിയർ ഓഫീസ് നമുക്കൊരു കൊറിയർ അയക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കൊറിയർ അയക്കാൻ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് പോയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടിൽ സീബ്ര ലൈൻ ഇട്ടതുപോലെയുള്ള ഷർട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ വേഗം പൊളിച്ച് കൊറിയർ കൊടുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കലോത്സവത്തിന് പോകാനുണ്ട് എന്തത് അയ്യ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏട്ടാ സോ ഗൈസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പാർസലൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കാറെടു വീട്ടിലെത്തി കാറെടുത്തതല്ല പിന്നെ രാജോടിന് ആക്ച്വലി വണ്ടി കൊടുക്കാണ്ട് അത് സോ കിച്ചുട്ടൻ കാറെടുത്ത് വന്നു നമ്മളിനി നേരെ കലോത്സവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും മണി എന്തായാലും ഏഴ് അഞ്ചായിട്ടുണ്ട് കലോത്സവം അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി കരിച്ചേരി വളർന്ന് രണ്ട് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് വരും എൻ്റെ കിച്ചുട്ടൻ കമോൺ കിച്ചുട്ടെ കമോൺ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റും ഇവർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ലൈൻ ആണോ നമ്മളെല്ലാരും ഞങ്ങളെല്ലാരും പിന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വഴി തെറ്റി കിച്ചുട്ട് വിചാരിച്ച് എനക്കറിയാം ഞാൻ വിചാരിച്ച് രാജോട്ടിന് അറിയാം രാജോട്ടിന് വിചാരിച്ച് രണ്ടാക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ലാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ പോയി നോക്കാം ചിലപ്പോ അവിടെ കലോത്സവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഇല്ല അല്ലെ കൊറേ വണ്ടി കാണുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടി കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പോകുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പോലെ വേട്ടാ ലെറ്റ് ഗോ ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ദുരുദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വായി നോട്ടമാണ് ഞാൻ വായി നോക്കാറില്ല അത് പറയാം കാര്യം അതെ 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 ഞാൻ പിന്നെ യു ഗൈസ് നോണാ ഞാൻ അങ്ങനെ അയ്യോ നെവർ നെവർ അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ ഇന്നും നല്ല സംഘഗാനും ലളിതഗാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മുടി മുട്ടി ഒന്ന് കേട്ടോ അവിടെ ഈ രണ്ട് കൊന്നത്തങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ആകടാ അല്ലേ തന്നെ ഞാൻ ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഇവർ രണ്ടാളെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം രണ്ടു ക്ച്വലി എനിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വരണമായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഏകദേശം എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടാണ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല രാജോട്ടോ രാജോട്ടിന്റെ വക സംഘ നിർത്തും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അല്ല ഈജു ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് സംഭവം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി അത് പറ്റിയത് നമ്മ ഒരു നാല് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം വരണേനു എന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് കാണായിരുന്നു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ റൂട്ട് മാപ്പ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം സംഘ നിർത്തം കണ്ടിട്ട് വിടാം അല്ലെ അതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണ് ഞങ്ങളെ മെയിൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി 
ആഗ്രഹിക്ക കിച്ചു സിഗ്മിച്ചു നാണക്കണാന്നല്ലോ പെണ്ണുണ്ട നോക്കുമ്പോ കിച്ചു കോളേജ് സിഗ്മാ സിഗ്മല ഞങ്ങൾ ടീമിൽ ഏറ്റവും വലിയ സിഗ്മല കാണിച്ചല്ല ഇവരാണ് വലിയ സിഗ്മ ഞങ്ങളെ എസ് കെ വടക്കൻ ആര് ചേരാന്ന് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ദസറക്ക് വാങ്ങിയതാണ് കഴിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ ചില്ലെങ്കിൽ കെട്ടി കൊഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ സാധനം നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യക്ക് പിന്നെ ആയിരത്തി എട്ടുന്നൂറ് അല്ല നൂറ്റി അമ്പത് നിങ്ങളുടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കൻ കരിച്ചേരി നിങ്ങളെ കൈയിലുള്ളത് പിന്നെ സാംസങ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് ഗൈസ് നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നേരത്തെ സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്കൊരു റീലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നോണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നീലേശ്വരത്തുള്ള അഞ്ഞൂറ്റമ്പലം ആ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപകടത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അത് ആക്ച്വലി എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടറെ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അവരതിന് അനുമതി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അനുമതികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് അവരവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അതില് ഇനിയിപ്പം തെയ്യത്തിനൊക്കെ തെയ്യത്തിനല്ല തെയ്യത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വിലക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഒരു അശ്രദ്ധ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ആ പടക്കം വെക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കിച്ചു അവിടെയുള്ള അധികം ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആള് എന്താ പറയാ അല്ല കിച്ചു ബോധത്തിലല്ല ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോധമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല പൊതുവെ അവിടെ മുന്നേ തെയ്യത്തിന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് അവിടെ സ്ഥലം കുറവാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വെടിക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാറായാലും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ അപകടം പറ്റിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഇനി തെയ്യക്കാലം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഇനി വരുന്ന തെയ്യം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരോടാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപകടങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ അല്ല കിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതന്നല്ലേ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെയ്യം ഉറയുന്ന സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടുക എന്നുള്ളത് 
നിർബന്ധമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും പേഴ്സണലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മേ ബി ഞാൻ പോയിടത്തെല്ലാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കരിച്ചിരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തെയ്യം ഉറയുന്ന സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ എന്റെ ധാരണ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്നും നമ്മളൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഒരു രസമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അതെ അതായത് നിങ്ങള് ആ പടക്കം പൊട്ടാൻ മാത്രം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മേത്ത് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത് അപകടം പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തുറസ് ഇത് 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 എത്ര എത്രയോ അടുത്തുനിന്ന് പൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ ചൈനീസ് പടക്കൊന്നും അങ്ങനെ അതായത് എല്ലാ പടക്കവും വെച്ചെടുത്തേക്ക് അത്രേ സ്പേസേ ഉള്ളു അവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കാം അതിനുള്ള തെയ്യക്കാല അല്ല ഈ തെയ്യക്കാല അടിപൊളി ആവട്ടെ എല്ലാരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ അല്ലെ സോ ഗൈസ് നമ്മള് സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഞാൻ ദൂടിന്റെലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സാധനം അപ്പം അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വിച്ചു പിന്നെ എനക്ക് എങ്ങനെ ആ സൗണ്ടില് കോപ്പി റേറ്റ് അടിച്ച കൊല്ലും ഞാൻ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ അതാ ഓ ബ്രാൻഡും കൊടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യപ്പിക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി കാട കാട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ എനിക്ക് ഇച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് തിന്നുന്നത് ബീഫ് നെയ്ച്ചോർ മിക്സ് രാജോടിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊള്ളാല കൊള്ളരുതാത്തൊന്നും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇനിയിപ്പോങ്ങനെ ആടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലു അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതല്ലേ കേട്ടോ അതെ പിന്നെ എനിക്ക് ചാചോട്ടൻ എന്നോട് അങ്ങനെ വരില്ല എന്തുകാടി ഇരിക്കാനും വരില്ല തുള്ളാനും വരില്ല നോക്കോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാടയും ബീഫ് മിക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി നേരെ ഓഫ് ടു ഹോം ആണ് നാളെ നാളെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ ആണ് കിച്ചു സ്കൂളിലെ എൽ ബി എസ് എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടല്ലോ കിച്ചു പിന്നെ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ കേട്ടോ നാളെ ചായ പിടിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഓംലേറ്റ് തിന്നാൻ പോവാ ഒളിയത്ത് എടുക്കാം അല്ലെ അത് പോവാം രാജോടിന് ഒരു ഒരു ഓംലേറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കിച്ചു എത്തി ഞാൻ കിച്ചുനെ കൂട്ടാം എത്തും കാരണം എനിക്ക് ഈവനിങ് അവിടെ എത്തു വെച്ചു അതാ അപ്പൊ കിച്ചു നാളെ ഇല്ല കൈസ് അപ്പം ഇനി വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് നൈറ